நம்ம தினம் தினம் பல நிறங்களை பார்க்குறோம் பகல்ல ஏன் வானம் நீல நிறத்துல இருக்கு சூரியன் உதிக்கும் போதோ இல்லை சூரியன் மறையும் போதோ ஏன் ஆரஞ்சு இல்லைன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கு இந்த டேஞ்சர் லைட் இல்லைன்னா ஸ்டாப் லைட் எப்பயுமே ஏன் ரெட் கலர்ல இருக்கு அப்படிங்கிற பல கேள்விகளுக்கான விடைய நம்ம பார்க்கும் போது அந்த கலருக்கான பண்புகளுக்கும் அந்த கலரோட வேவ் லென்த் அதாவது அலை நீளத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கிறத நீங்க கவனிக்கலாம் உதாரணமா ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒளி சிதறலை நம்ம எடுத்துக்கிட்டா எந்த கலரோட வேவ் லென்த் கம்மியா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூக்னா அந்த கலருக்கு ஸ்கேட்ரிங் அதிகமா இருக்கும் வேவ் லென்த் அதிகமா இருக்க கலர்ஸ்க்கு லைக் ரெட் ஆர் ஆரஞ்சுக்கு ஸ்கேட்ரிங் கம்மியா இருக்கும் இப்போ ஒரு லைட் வேவோட எனர்ஜி எடுத்துக்கலாம் அந்த கலரோட வேவ் லென்த்தும் அந்த லைட் வேவோட எனர்ஜியும் நேர்மாறா அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் இன்டென்சிட்டி இருக்கிற ப்ளூ லைட்டோட எனர்ஜி அதே இன்டென்சிட்டி இருக்கிற ரெட் லைட்டை காட்டிலும் எனர்ஜி அதிகம் ஏன்னா ப்ளூக்கு வேவ் லென்த் கம்மி அண்ட் ரெட்டுக்கு வேவ் லென்த் அதிகம் இந்த வீடியோவில் எப்படி டிஃப்ராக்ஷன் அதாவது விளிம்பு விளைவை பயன்படுத்தி நம்ம கண்களுக்கு தெரிகிற லைட்ஸோட வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் இந்த லைட்டோட வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிக்க நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒலியோட நிறமாலையை கண்டுபிடிக்க உதவுற ஒரு ஒலியியல் கருவி இதை வச்சு வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வென்சி லைட் இன்டென்சிட்டியை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை ஆஸ்ட்ரானமியில யூஸ் பண்றாங்க ஸ்டார்ல இருந்து வர லைட்டை ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வச்சு அனலைஸ் பண்ணி அதோட லைட் இன்டென்சிட்டி வேவ் லென்த் இதெல்லாம் வச்சு ஸ்டாரோட டெம்பரேச்சர் ஸ்டாரோட டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல ஒரு சொல்யூஷன் வழியா லைட்டை பாஸ் பண்ணி அது வெளியில வர லைட்டை ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி அந்த சொல்யூஷனோட காம்போசிஷனை கண்டுபிடிப்பாங்க ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்ல மூணு முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு காலிமேட்டர் அதாவது இணையாக்கி இதோட முக்கியமான வேலையே டைவர்ஜிங்காக இருக்கிற லைட் பீமை பேரலல் பீமா மாத்துறது தான் அதாவது ஒரு டார்ச் லைட்ல இருந்து வர லைட் டைவர்ஜிங்காக இருக்கும் அதை லேசர் மாதிரி பேரலலாக மாத்துறது தான் இதோட வேலை சோர்ஸ்ல இருந்து வர லைட் நமக்கு எந்த அளவுக்கு உள்ளார வரணும்னு இதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது பிரிசம் டேபிள் அதாவது சுழலும் மேடை இதுல தான் நம்ம பிரிசம் அதாவது முப்பட்டகம் இல்லைனா கிரேட்டிங் அதாவது கீற்றணைய வச்சு டிஃப்ராக்ஷன் மூலியமா ஸ்பெக்ட்ராவை உருவாக்குவோம் மூணாவதா டெலஸ்கோப் அதாவது தொலைநோக்கி இது நகரக்கூடியதா இருக்கும் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வழியா ஒரு மோனோக்ரோமாட்டிக் லைட் அனுப்பி ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ அப்சர்வ் பண்ணலாம் சரி இந்த மோனோக்ரோமாட்டிக் லைட்னா என்ன நம்ம கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை தான் விசிபிள் லைட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த விசிபிள் லைட் பல வண்ணத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கலருக்கும் வேற வேற ஃப்ரீக்வென்சிஸ் அதாவது அதிர்வெண் இருக்கும் இங்கே சன்லேருந்து வர ஒயிட் லைட் ஸ்பெக்ட்ரமை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண செவன் கலர்ஸாக பிரித்து இதில் ஒயிலட்டுக்கு அதிகமான ஃப்ரீக்வென்சியும் ரெட்டுக்கு கம்மியான ஃப்ரீக்வென்சியும் இருக்கும் ஒயிட் லைட் இல்லாமல் எந்த லைட் இப்படி மல்டிபிள் ஃப்ரீக்வென்சியை வெளிப்படுத்தாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே ஃப்ரீக்வென்சியை வெளிப்படுத்துதோ அதை தான் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த லைட்டோட அலை நீளம் மற்றும் அதிர்வெண் மாறவே மாறாது லேசர் கூட ஒற்றை நிற ஒலிக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒரே ஒரு ஃப்ரீக்வென்சியை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிற லைட்டை தான் நம்ம மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி எத்தனை மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டை நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியுமா ஸ்ட்ரீட்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரீட் லைட்டான சோடியம் லேம்ப் நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இவ்வளவு ஏன் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்இடி லைட்ஸ் கூட பார்ஷலி மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் தான் இப்போது நம்மக்கிட்ட இருக்க சோடியம் பேப்பர் லேம்ப்பை மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டாக பயன்படுத்துகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டை கரெக்டாக காலிமேட்டரில் படுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் இப்போ பிரிசம் டேபிளில் கிரேட்டிங்கை காலிமேட்டருக்கு பர்பண்டிகுலாக இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் இந்த கிரேட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளேன் கிளாஸில் 
பேரலா பல கோடுகள் அதாவது ரூலிங்ஸை உருவாக்குவாங்க அதில் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஆறாயிரம் கோடுகள் கூட இருக்கும் அந்த கோடுகள் வழியாக லைட் பாஸ் ஆகாது ஆனால் ரெண்டு கோடுகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் லைட் பாஸ் ஆகும் இங்க நமக்கு டிஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங் ஒரு ஸ்லிட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது ஸ்லிட் அல்லது தடையோட அகலம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ கம்மியா இருக்கோ டிஃப்ராக்ஷன் எஃபெக்ட் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி வேவ்லென்த் வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக டிஃப்ராக்ஷன் எஃபெக்டும் அதிகமாகும் சேர்ந்து திருக்கிற ஸ்லிட்ஸ் வழியா ரெட் அண்ட் ப்ளூ லைட்ஸ் போகும்போது வேவ்லென்த் அதிகமா இருக்கிற ரெட் வேவோட பெண்டிங் டியூ டு டிஃப்ராக்ஷனால ப்ளூவை காட்டிலும் அதிகமா இருக்கும் கிரேட்டிங்ல இருக்க கேப்ல லைட் பாஸ் ஆகி வெளியில வரும்போது நமக்கு டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் கிடைக்கும் இங்க இந்த கிரேட்டிங் கிட்ட ஜூம் பண்ணா இந்த ஸ்லிட் அண்ட் ரூலிங் க்ளோஸா இருக்கிறத பார்க்கலாம் இங்க ரூலிங்ஸ் வழியா லைட் போகாது டிரான்ஸ்பரன் ஸ்லிட் வழியா லைட் போகும் ஒரு ரூலிங் கேப் அண்ட் ஒரு ஸ்லிட்டோட வித்த சேர்த்து டோட்டல் லென்த் ஏ பிளஸ் பிய கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் அதாவது கீற்றணி மூலம்னு சொல்லுவோம் இங்க என் வேல்யூ ஒரு யூனிட் லென்த் அதாவது ஒன் மீட்டர் ஆர் ஒன் சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் கிரேட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த கிரேட்டிங்ல எவ்வளவு அதிகமா ரூலிங்ஸ் போடுறோமோ அந்த ஸ்லிட் கேப் அவ்வளவு குறையும் அதாவது என் வேல்யூ அதிகமானா A plus B value குறையும் இதை நம்ம என் எஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு எழுதலாம் சரி இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு வருவோம் காலிமேட்டர் வழியா உள்ளார வந்த லைட் இப்போ கிரேட்டிங்ல பட்டு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸை உருவாக்கி இருக்கும் காலிமேட்டருக்கு நேர் எதிர் திசையில இருந்து டெலஸ்கோப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் வர ரொட்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ராக்ஷன் இமேஜ் தெரியும் அந்த ஆங்கிளை நோட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே அந்த டெலஸ்கோப்பை நம்ம திருப்பின திசைக்கு எதிர் திசையில எடுத்துட்டு போனாலும் எனக்கு அங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ராக்ஷன் இமேஜ் தெரியுது அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ராக்ஷன் இமேஜுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த வேறுபாடு தான் எனக்கு டூ தீட்டா வேல்யூவை கொடுக்கும் இந்த மதிப்போட பாதியை தான் நம்ம தீட்டா வேல்யூவா எடுப்போம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போற வேவ்லென்தோட ஃபார்முலாவை பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டிஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்ல ஒரு ஸ்லிட்டுக்கும் அடுத்த ஸ்லிட்டுக்கும் இருக்கிற கேப் A பிளஸ் பி நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும்போது அந்த கேப்ல லைட் டிஃப்ராக்ட் ஆகி தீட்டா ஆங்கிள் பெண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வித் ஆஃப் கேப் இன்டு சைன் தீட்டான்னு தெரியும் ஸோ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி சைன் தீட்டா நமக்கு ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் அப்படின்னு தெரியும் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் இங்கே பிரைட் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு பாத் டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா வேல்யூ எம் லேம்டா வேர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் எம் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் இப்படி தான் அந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு இங்கே எம் வேல்யூ ஜீரோ போட்டால் தீட்டாவும் ஜீரோ தான் அதுதான் சென்ட்ரல் மேக்சிமம் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் எம் இதில் இருக்க லேம்டா தான் நமக்கு தேவையான அலை நீளம் என் தான் நம்பர் ஆஃப் ரூலிங்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் அதாவது கிரேட்டிங்கில் எவ்வளவு லைன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறது எம் அப்படிங்கிறது எத்தனாவது ஆர்டர்னு டிஃபைன் பண்ணுது மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டில் வேவ் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது இந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ஒயிட் லைட்டை வச்சா என்னவாகும் ஒயிட் லைட்டை டிஃப்ராக்ஷனுக்கு உட்படுத்தினா சென்ட்ரல் மேக்சிமால மட்டும் நமக்கு ஒயிட் லைட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்க எல்லாமே தொடர்ச்சியான கலர்டு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் ஒயிட் லைட் டிஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்கில் பட்டு நமக்கு டிஃப்ராக்ஷன் பேட்டர்ன் கிடைக்கும் இங்கே சென்ட்ரல் மேக்சிமாக்கு ரெண்டு பக்கமும் வயலட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி ரெட் வரைக்கும் ரெயின்போ மாதிரி நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் அடுத்து அடுத்து ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணிங்களா இங்கே ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எல்லாமே வயலட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி ரெட்டில் முடியுது 
அது ஏன் வயலட்டோட வேவ் லென்த் கம்மி ஆனா ரெட்டோட வேவ் லென்த் அதிகம் இங்க தீட்டா வேல்யூ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு லேம்டா அதனால வயலட்டுக்கு தீட்டா வேல்யூ கம்மி அண்ட் ரெட்டுக்கு தீட்டா வேல்யூ அதிகம் ஸோ கிராஜுவலாக வயலட்டில் இருந்து வேவ் லென்த் அதிகமாக அதிகமாக தீட்டா வேல்யூவும் அதிகமாகும் நம்ம முன்னாடியே மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டுக்கு பார்த்த மாதிரி இங்கேயும் ஒயிட் லைட்டுக்கு அதே ப்ரொசீஜரை ரிப்பீட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதுக்கும் ஃபார்முலா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என்எம் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்னா என்ன மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் அண்ட் வைட் லைட்டோட வேவ் லென்த்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட மீட் பண்ணலாம் பாய்